Bendiciones, hermano. Un placer estar con ustedes otra vez aquí en esta noche para compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Le damos un saludo aquí desde Casa de Adoración con los pastores Raúl y Jacqueline Donoso y a todos aquellos que están en las redes sociales que comparten con nosotros uh, en Casa de Adoración en todos los servicios que hacemos durante la semana. Aquellos que están en tierras lejanas, les enviamos un saludo en esta noche. Gracias por conectarse con nosotros. Pues en esta noche tenemos una sorpresa. Y la sorpresa es que hoy no vamos a tener una prédica. Hoy vamos a estar unidos en la oración. Esta es la noche del clamor de la oración. El Señor nos ha llamado a orar. Y esta es la noche. Yo sé que mucho de nosotros, de ustedes, están pasando por situaciones difíciles. Otros tienen enfermedades, otros tienen muchos problemas en la familia. Cualquiera, cualquiera que sea su situación, el Cristo de la gloria está aquí en esta noche y yo sé que hoy Dios va a hacer algo en nuestra vida. La palabra dice en el libro de Mateo 18, 19, que si dos aquí en la tierra se ponen de acuerdo con un propósito, lo que nosotros le pidamos será dado en los cielos. So, en esta noche, esta es la noche del clamor. Si usted tiene amigos, familiares, dele ahí un share a, lo, a los amigos, invítelos, que se metan en las redes sociales, porque hoy el Espíritu Santo es el que va a dirigir en esto del clamor. No soy yo, va a ser el Espíritu Santo porque vamos a clamar. Nosotros somos hijos del Dios viviente y dentro de nosotros hay un guerrero que se llama el Espíritu Santo y Él es el que va a clamar por nosotros en esta noche. Y si el Espíritu Santo está, crea lo que hay milagros en el nombre de Jesús. Porque una iglesia que ora es una iglesia que está en victoria. La oración es el contacto, es hablar con Dios, no es una repetición. Vamos a pedirle en esta noche al Espíritu Santo que nos dirija. Porque si el Espíritu Santo nos dirige en la oración, sabemos que nuestras peticiones están siendo escuchadas. No vamos a orar de emociones ni de sentimientos. Nosotros vamos a orar en esta noche lo que el Espíritu Santo nos dirija a nosotros. Y, la, y en la voluntad de Dios en su palabra, la palabra dice que Cristo vino a sanar, a salvar, a libertar. Por tanto, todo lo que vamos a pedir en, en esa línea, sabemos que está de acuerdo a su palabra. Y si está de acuerdo a su palabra, tenemos la segura y plena convicción en, nuestro, en nuestros corazones que nuestra oración hoy va a ser escuchada. Pero antes de comenzar a clamar, hermano, póngase excited porque hoy es el día del clamor, hoy es algo diferente. Sabemos que vamos a clamar todos juntos. Pero antes de este clamor, quiero hacerle, quiero leer algo corto en, en la palabra. Porque todo lo que hacemos va de acuerdo a la palabra y sabemos que esto que le voy a orar, le voy a leer ahora, sabemos que esto también fueron hombres y mujeres que pasaron lo mismo que nosotros tal vez estamos pasando. Porque los mismos de la palabra eran humanos como nosotros lo hacemos ahora, pero le servían a nuestro mismo Dios. Y sabemos que si Dios le contestó a ellos, que también nos contestará a nosotros. Nosotros que somos hijos del pacto, que estamos bajo la sangre del cordero. ¿Cuánto Dios no nos va a contestar a nosotros? Y lo que le quiero leer en esta noche se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra, anunció del nacimiento de Juan, anuncio. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 
escuche bien lo que dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Algo ahí que había imposible, pero nosotros hoy le vamos a clamar al Dios de lo imposible. Aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le, te, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Lo que nosotros vamos a hacer en esta noche... Nosotros vamos a ofrecer incienso a Dios entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera, estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se go rego regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Amén. Esta pareja, Elizabeth y, y Zacarías, Zacarías era un sacerdote y ellos estaban esperando una petición y hacía mucho tiempo porque dice la palabra que ya Elizabeth ya era este, ella para la edad que ella tenía ya no podía, era imposible que ella tuviera un hijo. Pero esto, este matrimonio, aunque pasaron los años, aunque ya su situación estaba estéril, ellos por eso, ellos no desmayaron. Ellos continuaron siguiendo, sirviéndole al Dios de ellos, a su Dios fiel. Y en esta noche tal vez tú estés pasando por situaciones que ya maybe están estériles o no sé, situaciones que son imposibles para el médico, imposibles para para la ciencia, imposible para tu vida, no hay dinero que compre, que pueda arreglar la situación tuya, pero acuérdate que nosotros le servimos a un Dios, que es el Dios de lo imposible, la palabra dice, habrá algo imposible para él, so vamos a clamar en esta noche hermano, el clamor entre el pueblo es lo más poderoso que hay, Hermano, yo estoy contenta porque puedo clamar con ustedes a través de, la, de estos medios. Ustedes saben que a, a mí me encanta clamarle al Señor así en juntos toda, todos aquí. Y estoy gozosa en mi corazón porque yo sé que el Espíritu Santo en esta noche se va a glorificar. Y Él viene a glorificar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese precio no fue en vano en la cruz del Calvario. Pues vamos a comenzar a clamar la hora, hermano, y nos ponemos en acuerdo en el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos. Cierra sus ojos. Usted ahí donde usted está. No ah, olvídese de lo que está pasando a su alrededor. Usted incline su corazón. Venga con la certeza que usted sabe que su Dios le está escuchando. Ven con, con un corazón abierto que tú sabes que tu Dios ahora te va a escuchar, que este es el momento que tú has estado esperando, que tal vez en la semana te has sentido que no has podido orar, que tus rodillas han estado débiles, que son tantas las cargas, que es un problema detrás del otro y tú no has podido ni conectarte con el Señor. Pero esta es la noche, hermano, nos animamos unos a los otros y en el nombre de Jesús, Padre amado, en esta noche te adoramos y te bendecimos, Señor. Entramos delante de tu presencia, Señor. Yo me uno con tu pueblo. Yo me uno con mis hermanos en esta noche, Señor, a través de estas redes sociales, Señor. Para ti no hay distancia. Aquellos que están lejos como los que están aquí en los Estados Unidos, Señor, no hay distancia para ti, Señor. Somos uno en ti, mi Dios. Y en esta noche, Espíritu 
Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas y que tú subas a, no, a mi corazón y que tú me dirijas en la oración, en este clamor por tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestra oración sea efectiva. Ayúdame, Espíritu Santo, oral, porque tú eres el que conoce lo que está en el corazón del Padre. Tú eres el que sabe los que están detrás de estas redes sociales ahora mismo, los que están conectados, los que han entrado con corazones afligidos, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, los que tienen hambre y sed de ti, Señor, aún aquellos que están conectados y todavía no te conocen, Señor, pero no están ahí por casualidad, sino, Señor, porque tú los tienes ahí hoy con un propósito, Señor. Aleluya, te adoramos y te bendecimos, Señor, santificado sea tu nombre, alabanzas a tu nombre, oh gloria, aleluya, dale gloria al Dios que tú le sirves en esta noche, dale gloria, dale gloria, comienza a alabar a tu Dios, um, crea la atmósfera en tu hogar, créala, limpia los aires, Señor, en las casas ahora mismo, Espíritu Santo, comienza Comiénzate a meter en, la, en las casas ahora mismo, despeja los aires en las casas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, aleluya, Señor, Padre amado, tú los conoces a cada uno, Señor, tú sabes, Señor, mi Dios santo y poderoso, lo que ellos, lo que ellos Señor, te están clamando, lo que hay en sus vidas, mi Dios, Señor, Padre Ahora mismo te clamamos, Señor, por las familias primeramente. Te clamamos por las familias, Señor, Padre. Por las familias, Señor, de casa de adoración, de los que están afuera también, que están conectados con nosotros Señor esos problemas familiares Señor Padre amado te los traemos delante de ti Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú eres el que sabe tu palabra dice Señor Padre amado aleluya tu palabra dice Señor que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado Espíritu Santo mira nuestro familiares, aquellos que nosotros hemos estado intercediendo día y noche delante de tu presencia, Espíritu Santo, así como tú nos convenciste a nosotros, un día nos convenciste, nos hiciste ver, reconocer nuestros pecados y vinimos en arrepentimiento delante de nuestro Señor Jesucristo. Así mismito te pedimos, Espíritu Santo, que tú te metas ahora, que tú los alcances, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros familiares, aquellos que ellos te están clamando, Señor, aquellos que ellos todos los días derraman lágrimas delante de tu presencia por los sí por los esposos, por las hijas, Señor, Padre, por el tío, por el primo, Señor, tú sabes por quienes ellos están clamando, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora mismo, Espíritu Santo, que tú vayas al corazón de cada uno, Espíritu Santo, y que tú los rindas a la presencia de Cristo, que tú los convenzas de su pecado, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Habashendarajaya, oh Espíritu Santo, aleluya, 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 oh aleluya, Espíritu Santo, que tú comiences, rompe las cadenas, Señor, rompe las ataduras, mi Dios, Señor, Padre, rompe, rompe las cadenas, Señor, de aquellos que están atados en sus mentes, Padre, oh Espíritu de Dios, porque si tú los tocas, tú eres el que los vas a convencer, aleluya, de lo que ellos están mal, tú eres el que le quita los vendas de los ojos, el que los hace ver, admitir sus errores, Espíritu Santo, en estos momentos, Espíritu de Dios, métete, métete en las mentes de ellos, alcánzales el corazón en el nombre de Jesús, me uno con mis hermanos, en este clamor, Señor, Padre, hacemos lo que dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, amado 
que si dos nos ponemos en acuerdo en la tierra con un propósito será dado en los cielos Padre y nos estamos poniendo en acuerdo con tu palabra yo sé que habemos más de dos Señor Padre oh mi Dios aleluya, aleluya, aleluya te adoramos y te bendecimos en esta noche Señor grande y poderoso es el Dios de Israel grande y poderoso es nuestro Dios Señor Padre para mover las montañas en esta noche Señor Padre para, para sanar los enfermos aquellos que tienen enfermedades aquellos Señor Padre que le han dado una noticia Señor el médico Padre donde el médico no puede obrar Señor que ya le han dicho hasta aquí llegué hasta aquí llegó la ciencia no se puede más Señor aquí es donde vienes tú aquí es donde interrumpes tú Señor porque tu trabajo Señor tu sacrificio no fue en vano en la cruz del Calvario tú pagaste un precio Señor Padre amado y en el nombre de Jesús ahora mismo Señor Padre yo declaro Señor Padre que todo lo que fue ahí Señor Padre en esa cruz por todo lo que fue pagado en esa cruz ahora mismo Señor declaro sanidad envío la palabra de sanidad a esos cuerpos Señor Padre aquel que está con un cáncer aquel que le diagnosticaron Señor una enfermedad incurable Padre aquellos que tienen artritis aquellos con la espalda Señor Padre aquellos que tienen cáncer tumores Señor Padre en el nombre de Jesús toda dolencia ahora mismo toda dolencia en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús es sanada por el poder de la palabra en el nombre de Cristo aleluya alabado tu nombre Señor santo eres para siempre Señor Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aquellos que han estado, Señor Padre, me viene, Señor, a mi corazón. Hay gente, Señor, no sé que han estado, Señor, alguien que han estado en un accidente, Señor, automovilístico. Dios mío, Padre, envío la palabra de sanidad. Esa persona, ese familiar que está clamando por ese, Señor, Padre, que tuvo un accidente. Dios mío, Padre, enviamos la palabra de sanidad, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Aleluya. Tú eres nuestro Dios que está presente aquí en los cielos, en la tierra y de, oh, de la tierra, Señor, aleluya. Declaro sanidad para ese Señor, Padre. Envío la palabra de sanidad a ese cuerpo en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen esas migrañas, Señor, esos dolores de cabeza que llevan por días y días, Señor, han tomado pastillas y remedios, Señor, y nada, Padre, yo declaro la palabra, Señor, declaro sanidad, Señor, ahora mismo se va ese dolor de cabeza por el poder de la sangre del cordero, aleluya. Oh, santo eres, Señor, Padre, aquellos que están clamando por los hijos que están en la droga, Señor, aquellos que están esperando una liberación, una contesta tuya, mi Dios, una intervención divina en los hijos de ellos, Padre, porque ellos ya, Señor, Padre amado, te lo han entregado a ti, ellos no pueden hacer nada, mi Dios, Señor, Padre, pero te los traemos a ti, Señor, aquellos hijos, mi Dios, Padre, Padre, que están en vicio, Señor, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, métete, Señor, porque tu palabra dice que esto no es con la fuerza humana, no es con nuestra fuerza, es contigo, Espíritu Santo, yo te pido que tú traigas liberación ahora mismo, trae liberación a los cautivos, trae liberación a esas mentes que están atadas ahora mismo por el poder de la palabra, esos familiares, que tienen esas mentes cautivas, que tienen esas strongholds en la mente, en el nombre de Jesús lo derribamos por el poder de tu palabra, Señor Padre, esas mentes que están cautivas las llevamos a la obediencia de Cristo ahora mismo, en el nombre de Jesús sean atadas ahora mismo todo pensamiento, en el nombre de Jesús, aleluya, Gloria a tu nombre, te adoramos, Señor, Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor.
Señor en esta noche. Te damos gracias porque podemos estar en este clamor, clamando al Dios de nosotros, Señor Padre, que ahora no es como antes, Señor, que las oraciones, Señor, eran repeticiones, Señor, y no daban fruto, pero ahora sabemos, Señor Padre, que estas oraciones, tu palabra dice, Señor Padre, que ellas no vuelven vacías, ellas están cumpliendo la misión por la cual ellas están siendo enviadas, y tenemos la certeza, Señor, que ellas vienen con fruto, sabemos que vienen con fruto, con la salvación para nuestros familiares, sabemos que en esta noche esas oraciones vienen con fruto, y habrá, habrá liberación en nuestros familiares, habrá sanidad en nuestros cuerpos, habrá, Señor, Padre amado, Señor, solución a todo problema, Señor, Padre, que ellos están esperando, aquellas cosas que ellos están esperando, que solo pueden venir sobre de ti, sobre ti, Señor, que solo tú tienes el poder, Señor, para, para, para sanar, para, para libertar, Señor, para esa solución que ellos esperan o oh, todo lo estéril ahora mismo, todo lo que está estéril ahora mismo yo, de, yo declaro ahora mismo una palabra una palabra ahora mismo y yo declaro ahora mismo que todo lo que está estéril resucita, coge vida por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, porque Cristo es la palabra, Él es la vida en el nombre de Jesús y ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos el Espíritu Santo ahora mismo, el Espíritu Santo de Dios cobra vida en aquello que está muerto en aquello que está en ruinas en el nombre de Jesús ahora Ahora mismo declaramos ahora mismo esa palabra en el nombre de Jesús. Profetizamos vida sobre lo que está muerto. Todo espíritu de contienda, esa familia que están en contienda, que no se hablan los unos a los otros. Oh, declaramos restauración. Atamos todo espíritu de división, de contienda, de enojo, en el nombre de Cristo. Aleluya. En el nombre de Jesús y declaramos unidad. Declaramos unidad entre hermanos, hermanas, entre padres y hijos, Señor, Padre, tú que eres el que vuelves el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres ahora mismo, Señor, restaura las familias en esta noche, Señor, restaura la familia, Padre amado, aleluya, aleluya, oh, mashere kandora hasara bashandara haya, Oh, santo robo kendere beshenda rabakanda rabasaya. Oh, rabashanda rabakaita rabasanda rabasaya. Esa madre ahora mismo en el nombre de Jesús. Clamo por esas madres, Señor. Por esas madres, Señor, Padre, que ponen sus manos sobre la cabeza, Señor, Padre. Y te claman a ti, Dios mío, porque sienten, Dios mío, Padre. Oh, Señor, Padre, que la carga es muy pesada. Cama y tere y shereya. O kendere, shandere, ki arabahaya, ondere, shendere, ki taramando, robohaya, y toromon, sendere, shandara, kandara, basai, tarabakaya. Estarás quieto, está quieto y conocer que yo soy Dios, abashendere, kaya, onde arabakindara, basaya, tandara, basaya, donde oigo, Señor, tu palabra que me dice que le digan, Oh, aleluya, aleluya, oh, abashenda, rabasaya, que estén quietos y conocer que Él es Dios, aleluya, amando, rabasaya, cuando yo te he dejado, cuando yo te he dejado, acaso yo te he dejado de contestar a ti, aleluya, aleluya, cuando te he faltado, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, sí, mi Dios, Señor, aleluya. Dios no es un Dios que contesta, aleluya. Dice el Señor, oigo que Él me dice que, que le diga a ustedes que no contesta unas oraciones, cierta cantidad de oraciones. Y ya porque te contestó dos o tres o 
cuántas oraciones te ha contestado en tu vida. Que ya esa puerta se cerró para ti. No, Él es el Dios de continuo. Continua, continúa, continúa, continúa contestando tus oraciones. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. No sueltes. No te rindas, no sueltes, no sueltes, no sueltes. Levántate, toma fuerzas en tu Dios en esta noche. Alza los brazos al Señor y alábale a tu Dios. Aleluya, en esta noche. Oh, dile que tú sigues confiando en Él. Aleluya. Oh, aleluya, que no es por lo que veamos, sino que nuestra confianza está en Él, aleluya. Tal vez te encuentras en un mar rojo, ahí como se encontraba el pueblo de Israel frente al mar rojo y los enemigos detrás, en un callejón sin salida, aleluya. Pero Cristo es tu salida, Él no dejará que tus enemigos cojan venganza, Él no dejará que tus enemigos... Tomen venganza, ventaja de ti, aleluya. Él se aparece como poderoso gigante para defenderte en toda situación. Oh, santo, aleluya, aleluya, aleluya. Él es el que le da las fuerzas al que no las tiene, al que está cansado, al que está cansado en esta noche. Al que dice ya yo no puedo más, abaquí, más hacer bechandar, abacaya, o rebachendar, abasaya, no vuelvas para atrás, no vuelvas para atrás, aleluya, has estado al punto de rendirte y has dicho aún en tu boca esto no funciona. Esto no funciona y te has creído que el Dios que, 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 que tú le sirves no es verdadero por cuanto esos pensamientos que han pasado por tu mente, que no han venido de tu Dios, que ha sido el mismo enemigo para, para troncharte, para que tu petición no sea contestada, para volverte a tomar y volverte atrás. Y tus situaciones sean peores que ahora. Volverás tú otra vez a, a, atrás. Darás ese paso atrás cuando ya tal vez hoy tu contesta está más cerca de lo que tú te imaginas. Y tú estás al borde de tirar la toalla. Y tú estás al borde, has dejado de clamar, perdiste la esperanza. Oh, mi Dios, Señor, yo te clamo por ellos en estos momentos, Padre. Así que irá a bajar y Señor. Oh, se que enderebe shandarabasaya, no desmaye, aleluya. Oh, santo eres, Señor, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, así como Dios le dijo a, jo a Josué, mira que yo te mando. Que tú te esfuerces, que tú seas valiente. Acuérdate, este caminar es para los valientes, para los esforzados. Tú sigue tocando la puerta, tú sigue tocando la puerta. Dios dice en la palabra, el que toca se le abrirá. Y tú sigue tocando porque viene el día que se te abre la puerta. Todo tiene un tiempo, no dejes de confiar. Aleluya. Zacarías fue un hombre con su esposa Elizabeth. Oh, aleluya, y dice la palabra que ellos iban, que él iba, y ellos seguían, y seguían ministrándole a su Dios, no porque pasaron los años, no porque ya las cosas estaban estériles, ellos dejaron de, de, de buscar a su Dios, de confiar, de ministrar, oh, aleluya, aleluya, y ese día vino un de repente, ese día cuando Zacarías fue ahí a, 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 a ministrar, ¿qué sabía Zacarías? Lo menos que él pensaba, lo menos que él pensaba era que ese día era el día de su contesta, aleluya, Imagínate si él se hubiese dado por vencido. Imagínate si Zacarías se hubiese dado por vencido porque a lo mejor él pudiera haber dicho ya mi esposa ya no va. Ya esto, ya esto no tiene remedio. Ya esta mujer está estéril. Ya para qué clamar, para qué seguir. Pero él siguió ministrándole con, con gozo a Dios en su corazón. Él siguió obediente. 
cuando ese día era el día de, de su sorpresa, apareció el ángel. Apareció el ángel para darle las noticias. Tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada. Y si tu oración ha sido escuchada, tu oración es porque tu oración está contestada, hermano. Nuestras oraciones han sido escuchadas. Y así como la oración de él ya había sido escuchada, había un tiempo, no te rindas. Tú párate, dile Señor, Padre amado, Señor, si te has sentido desanimado, si a, tal vez hasta tú te has sentido que, que le has fallado a Dios, que dice ya Dios no me va a contestar porque mira cuántas veces le ha fallado. Dios es el Dios de la primera, de la segunda oportunidad, solamente párate, párate y dile Señor yo me arrepiento delante de ti. Lo importante es hermano que tú te pares y que tú con cuando uno reconoce y te paras, dile, Señor, he fallado, pero aquí estoy, mi Dios, Dios es, es misericordioso para perdonar. Es misericordioso cuando el hijo pródigo se fue de la casa. El padre, el padre lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba. ¿Y qué dijo el padre? Oh, mira, mi hijo, el que estaba muerto, tal vez tú te has ido del Señor. Tal vez tú que me estás viendo, tal vez digas, Señor, ya a mí tú no me vas a contestar porque ya yo me fui como hijo. Pero eso no quiere decir que has dejado de ser hijo. El padre esperaba al hijo pródigo y dijo, mi hijo, mi hijo ha muerto, pero mi hijo ha vuelto. Oh, mi hijo, mi hijo, porque... Cuando tú vuelves al Padre, el Padre es la vida. Y todo lo que está muerto en ti va a resucitar. Solamente regresa a Él. Regresa. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día otra vez que tu Padre te espera con brazos abiertos. Aleluya, aleluya. La palabra dice que Él fue tras, dejó las 99, pero fue a... ¿ah? Busca, en busca de aquella que se le había perdido. Tal vez tú seas esa y él te ha estado buscando y tú estás ahí. Y tú estás ahí, vuelve hijo a la bachera, vaya. Te dice el padre, vuelve a manderechanda, la vasaya, porque grandes cosas él tiene para ti, aleluya. Él no te trae para apuntarte, él no te trae, él te trae para limpiarte para ponerte otra vez por el camino correcto, aleluya, para cumplir los propósitos que ya él tenía en su corazón antes de que te formara en el vientre de su madre, aleluya, Señor, yo te doy gloria, yo te doy honra, Señor, sana a aquellas mujeres que han sido heridas, que están ahí, Señor, Padre, que están rotas en su corazón. En nombre de Jesús, trae sanidad a los corazones, Señor. Trae sanidad, Dios mío, aquellos que han sido traicionados, Señor, por amigos, por familiares, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú eres el Consolador, el que sabe consolar aquel corazón, Aquel corazón que está herido, aquel corazón, mira tú, si ha si estado frustrado también, tal vez estás herido, tal vez tú estás herido porque no quieres perdonar a tu hermano, a aquel que te hizo daño, suelta eso, suéltalo para que tú recibas tu sanidad en esta noche. Deja ir eso en el nombre de Jesús, no vale la pena, no pierdas, no pierdas tu salvación. La palabra dice que si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdonará a ti. Un perdón cuesta, mira, un perdón nada más toma un segundo. Y si tú sientes que en tu corazón tú, tú no lo puedes, pues comiénzalo a confesar. Señor, yo lo perdono hasta que eso se hace realidad en ti. Y, y sé sincero con Dios, porque a veces nosotros no lo podemos. 
Tal vez lo dices con tu boca, pero en tu corazón hay otro. Pero cuando tú lo sigues confesando y lo confiesas todos los días y le dices, Señor, Espíritu Santo, ayúdame, porque aquí en tu palabra lo dice. La palabra dice en el libro de Juan, primera de Juan, que aquel que no ama a su hermano, todavía anda en tinieblas, anda en oscuridad, y tú no quieres andar en la oscuridad, tú no puedes decir que tú le sirves a tu Dios, y estás enojado con tu hermano, tu oración no está siendo escuchada, estás en las tinieblas todavía, y esta este es la necesidad del pueblo, lo que la iglesia estamos pasando, hermano, no puedo entender, Meditaba yo en el Señor, hermano, que nosotros la iglesia, que conocemos la palabra, que la tenemos en nuestro corazón, hermano, estemos enojados los unos con los otros, es imposible, no puede estar así, Dios no va a escuchar tu oración, si tú, la palabra dice, Dios dice en su palabra que si tú me amas, si tú me amas, obedece mis mandamientos. Tú no puedes decir que tú amas a Dios y tú no obedeces su palabra. Para que esta palabra se cumpla en tu vida, tú tienes que obedecerle. Obedécelo. Y Dios no es un Dios que te va a juzgar. Sé, 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 ábrete con Él. Dile la verdad, Señor, mira, esto me pasa, yo soy así. Y, y Él te va a entender y necesito ayuda en esta área de mi vida, Señor. Lo quiero hacer, pero se me hace difícil. Espíritu Santo, ayúdame en esta área. Y Él está ahí pronto, porque Él ve tu, tu, que tú quieres, tu querer. Y cuando Dios ve un corazón que está dispuesto, que quiere, tal vez no puedas, pero tu disposición está ahí, que tú quieres. ¿Tú crees que Dios no va a venir en tu alcance? Que Él no va a venir en tu rescate y que Él te va a dejarte ahí tú luchando con eso que tú no puedes y que tú necesitas su ayuda. Solo abre tu boca y díselo, Señor, no puedo, pero quiero, Señor. Y Él va a venir en tu rescate en esta noche. Confiésaselo a su Dios, aleluya, tu Dios. Mi alma te bendice, Señor, Padre, aleluya. Clamo, Señor, mi Dios, Señor, vamos a clamar por esta nación también. Clamamos por la nación en estos momentos, Señor. Por todo lo que está pasando por el presidente, Dios mío. Que tú le des sabiduría a ese presidente, Señor. A nuestro presidente, dale sabiduría, Señor Padre, para regir la nación, Señor Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos por la iglesia, la iglesia, tus hijos que están aquí en la tierra, Señor. Somos vasos escogidos, tú dices tu palabra. Nosotros somos los que hemos sido escogidos. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos aquel pueblo, Señor, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, Señor, Padre, para proclamar, Dios mío, tu palabra, Señor, Padre. Oh, mi Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estamos delante de tu presencia en esta noche y nos postramos en humillación. Y te pedimos perdón, Señor, en todo lo que te hemos fallado, Señor, Padre. En todo lo que te hemos herido, tu corazón a sabienda y no a sabienda, Señor. Nos humillamos delante de ti como iglesia, Señor, Padre. Tú estás buscando, Señor, Padre amado, vaso, Señor, donde tú puedas llevar tu palabra. Y esos vasos somos nosotros. Nosotros somos los templos tuyos. Tu vaso.